Gracias, Carmen. Uh, good morning, all of you. Uh, we will be starting with this session as soon as our resource person joins. He will be joining shortly. So just wait for another uh, one or two minutes. देखो मैं ज्वाइन किया सर ने कि नहीं So shall we start with the uh, lecture? Good morning and a wonderful day to all of you. I, Dr. Ramandeep Mande, on behalf of Innovation Cell and Postgraduate Department of Commerce of Shri Guru Gobind Singh College, extend a very warm and hearty welcome to our esteemed speaker of the day, Mr. Paramjit Singh. Founder and Director, Regional Center for Entrepreneurship Development, Chandigarh. I also extend a warm welcome to my worthy colleagues and students to this online session and come expert lecture on angel investment and VC funding opportunities for early stage entrepreneurs. This webinar is being organized by Innovation Cell and Postgraduate Department of Commerce of Shri Guru Gobind Singh College to celebrate the 75th year of India's independence. The innovation cell of our college was set up in the year 2020 
under ministry of education government of india to foster out of box thinking and to give a boost to the government's make in india program since then this cell has organized several workshops webinars and expert sessions to nurture the young minds of our students and develop their entrepreneurial skills so that they become job creators instead of job seekers in the future with the unflinching support of our visionary management and the guidance of our honorable principal dr navjot kaur and under the leadership of president of innovation cell dr taranjit rao the institution innovation council of shri guru gobind singh college received a star rating of 3.5 by ministry of education government of india in the very first year of its establishment for its unremitting endeavor to promote innovation and startup culture in the college post graduate department of commerce is the largest department in the college comprising of highly qualified and experienced faculty with five associate professors and 19 assistant professors out of a total of 24 members 19 are phd holders and rest of them are in the process of doing their doctorate all faculty members are actively involved in research and publication they are not only involved in academics and research but most of them are holding some of the very important offices and cells of the college like the office of ncc nss innovation cell nir ic bursar time table and alumni association just to name a few the list is so long to be read out the department offers three programs in bcom mcom and bba apart from the courses offered under these three programs the department also offers two options in honors and two add on courses in e banking and e commerce i feel honored to share with you that our alumni are serving the nation by holding several key positions in police force defense paramilitary forces banks law and accountancy firms income tax department and higher educational institution etc as already explained today's lecture is being organized to commemorate the 75th year of india's independence and to further continue with our efforts to promote entrepreneurial skills among students and faculty members and to acquaint them with several aspects of entrepreneurship so that they become job creators and contribute in the development of our nation it is my proud privilege to introduce the eminent speaker of the day mr paramjit singh the founder and director of regional center for entrepreneurship development he is an epitome of hard work optimism and success prior to becoming an entrepreneur he was a banker by profession he started his organization organization regional center for entrepreneurship development with a mission to help people especially youth to start their own business ventures his accomplishments speak for himself in 1992 he was was declared best motivator of india in helping and encouraging people become entrepreneurs by entrepreneurship development institute of india and industrial development bank of india further in 2016 he was honored with a national award by the prime minister of our country for the best entrepreneur in promoting micro enterprise under pm egp by ministry of M msme government of india and kvic government of india he has the credit of conducting several workshops and training programs with several educational institutions and companies for promoting entrepreneurship he is also a visiting faculty with a number of higher educational institutions across the region sir is not an outsider for us we consider him as a part of sdgs family because of his close association with our college our college has signed a mou with his organization rced for the promotion of innovation and entrepreneurship and he has been instrumental in organizing several training programs and expert lectures for the awareness of our students it is indeed an honor to have this distinguished personality amongst us 
Over to you, sir. Thank you very much, Madam. Madam, Madam, thank you very much, Ji. So really, I'm grateful to uh, the all, but uh, I'll name few. Uh, I'm grateful to Dr. Gurudev, Sada Gurudev Singh Ji. I think he's the chairman of the institution, uh, Kandal Bala. Dr. Navjot Kaur Ji, the principal of the college. Dr. Taranjot Kaur, Dr. Ramandeep Kaur, and uh, everybody. So uh, I'm associated with the college for the last so many years. And uh, today I have invited to talk about some important thing, which is known as because most of the people are in today's world, they are talking about the angel funding and venture, venture capital. So I'll be discussing in detail. But before discussing in detail of both the things, I'll be talking some other schemes also because uh, it is related to the financial support to the people who, who wants to set up their own venture. So first, uh, uh, Ramandeep, madam, can you help me? Uh, who are the people sitting in front of me? Call Raman, madam, I need your help. Hello. Hello, Hanji, sir. Raman, uh, madam, sorry. Hanji. I'm uh, Tarun Jyot, madam. Hanji, Hanji, Tarun who are the people, madam? So I'll be I'll be talking accordingly, na? Who are these people who are sitting uh, who are participating in today's program? Yes, uh, uh, Hello. Yes. Uh, so students of BCom, MCom, students of BCom, MCom, and uh, faculty uh, of when, commerce faculty. No, whether they have decided to go Hello? for startup, Hanji. Whether they have decided to go for the entrepreneurship. Uh, uh, Your voice is not clear. Mine is clear. Very much clear, Ji. Motivate our students uh, that they may go for startups. Acha. Uh, till date, they are not decided. Sir, your, Haji, Haji, sir, yours is clear. Yours is clear. Acha, Ji. Then uh, I'll be requesting all the students. No, na, no, sir, no, sir. Hello. Yes, sir. We need to motivate. Hanji, Hanji, sir, are you here? I think I think we are talking about venture capital and angel funding will be very very informative for those people who have already decided who have already got the status of the startup because then they'll be pitching the venture capitalists and the angel funders. They'll be Achha, some of them, what they're thinking to set a venture? Yes, sir. sir some, some of them. Some, yeah. yeah. Chalo, okay, let me start. I'll uh, I'll start uh, interaction with the students, thinking that not many people they are aware, aware about the startup. But uh, yes, there are a few people who are already aware about the startup status. Now, uh, dear students, uh, maybe the faculty is also sitting. Good morning to everybody. I am Paramjit Singh. I have been introduced by... Madam, I am working here with the Regional Center for Entrepreneurship Development as a director. So for the past uh, many years, uh, I am motivating the people to go for the uh, self-employment and self-employment further leads to entrepreneurship. So I'll be, I'll be talking in detail, what are the government initiatives, what are the schemes and how these uh, venture capitalists and the, the angel funding agencies are helping the people who are going for the startup. So now, before uh, talking anything further, uh, I, I want to tell you that uh, the government uh, has taken one mo most important initiative for the for the promotion of entrepreneurship and skill development in our country, and they have introduced uh, five important schemes. And these five important things, because they, they, they give stress, even the state governments are also giving stress on all these five things. So five things are Startup India, Make in India, Stand Up India, Digital India, and right. then Skill India. These are the five things on which the government of India and the state governments they are working jointly. So this uh, topic which is given to me means uh, venture capital and uh, angel funding support which is available from various sources. So it is basically for those people who 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 will who, who, be the startup. But we should be clear what startup is. So before 
starting before going into the details of the financial schemes of a startup uh, so i'll be i'll be i'll be touching all these five things first what is make in india make in india basically government of india they are interested that uh, as far as india is concerned industry means basically when we talk about industry because when we talk about self employment the so self employment is possible through three things either we can opt for trading activity trading is purchasing and selling items or the two other things one is the manufacturing and the second second is the servicing sector so as far as the ministry of msme is concerned they have identified two things one is the manufacturing and the second is the servicing sector as a industry trading is not industry trading is basically usko bolte hain ki it is a business and the business is not included in, in, into industry so whenever somebody is talking about entrepreneurship so they are talking about only two things one is manufacturing and the second is the servicing sector so government of india through make in india what they are looking for that uh, uh, you you must have hear, heard that uh, modi sahab roz baat karte hain मेक इन इंडिया के कैसे बात करते हैं वो बोलते हैं लोकल वोकल की बात करते हैं स्वदेशी की बात करते हैं वी हैव टू अवॉइड विदेशी एंड सो मेनी अदर थिंग्स तो बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया स्कीम इज दैट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम इंडिया दे शुड कम कम एंड सेट अपर एंड दे शुड स्टार्ट बेनिफिटिंग द कंट्री बिकॉज एज वेल एज द सर्विसिंग सेक्टर इज कंसर्न इंडिया इज डूइंग वेरी वेल बट द बेनिफिट इज बींग टेकन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज हुआ who are based in different countries so multinational companies inka fayda leti hai hamara paisa bahar ja raha hai servicing sector we are doing a lot but government says that if we will not be uh, we strong in manufacturing then we will not be able to compete with the countries other countries like uh, if we talk about uh, the countries like uh, china japan taiwan hai na aur dusri thodi si countries so they are very very strong as far as the manufacturing is concerned you look at in india majority of items are being manufactured by china and they are coming and they are marketing in our country we are not manufacturing those things so government is giving total stress on that that if we want to compete with any of the country like japan china taiwan you know and other countries south korea even with the uh, us and other countries then we should be strong you know in the manufacturing sector the government through make in india they are promoting those people who are coming and doing something in entrepreneurship in the field of manufacturing so make in india means manufacturing more and more items in our country now the second thing is stand up india now people get confused because all these things are related to entrepreneurship people get confused that uh, what is the difference between make in india stand up india small you know, start up india and so on so first is make in india is clearly indicate that uh, we should do more and more we should promote more and more manufacturing units in our country there's a make in india then comes second stand up india stand up india most people again they get confused what it stands for whenever whenever i go to the colleges whenever i go to the universities i generally ask the questions to the students have you heard stand up india they always say ki we know we have heard the word stand up india but they are not clear what stand up india stands for so as far as stand up india scheme is concerned this scheme has been launched in 2016 by government of india mr narendra modi he announced the scheme promoted the scheme and this scheme is meant only for promoting entrepreneurship amongst two categories of the people one women and second is the sc st candidates because government has seen that not many people from women section not many people from sc st section they have come forward and they have set up the venture majority of the industries have been set up by the people who are from male category and they are from general category not from scst so government thought that we should promote more and more entrepreneurship because government knows that uh, there is a vast potential in these two categories one women and second scst the so government introduced the scheme that uh, under stand up india the government is going to promote entrepreneurship amongst women and sc st candidate and what is the silent feature of that particular scheme any women or any sc or any st st candidate if he or she is interested to set up a venture they can get assistance from 10 lakh to 1 crore unke agar project cost hai it is uh, lying between 10 10 lakh to 1 crore so they'll be getting loan without any security without any guarantee and without anything so they'll be getting that and they can set up the venture so stand up india 
stands for only one thing that promotion of entrepreneurship amongst women sc st candidate now third startup india when we talk about the startup india so whenever i talk to the people the majority of people they say that we are we are startup like how come you are startup can we are going to start industry it means we are startup no startup startup is a different startup means somebody is coming forward with a innovative idea and he is going to set up a venture in that innovative jo uska idea uske beech mein he has to go for a patent he has to go for everything and ultimately he will be get well he will be getting a startup status to usko karna hai kya pehle he has to come with his idea and then idea has to be submitted to either to government of india or to the ministry of uh, so state government and from state government or from central government he will be getting a status which will which will be making him a startup startup means ki wo jo innovation leke aaya hai aaj tak chal nahi rahi hai it is a new thing and unique thing and it will be helping the industry so that when the person will get startup status either from government central government or from the state government then what will happen he'll be free to go to any incubation center government of india ne kafi incubation center bana rakhe state government ne bana rakhe to in incubation center mein when he'll be going with the status of startup then he'll be allowed to do the research on that particular project on which he has miss wo innovation ho leke aaya to he'll be getting the assistance from the government of india and state government there will be no charges all the facilities he'll be getting free of cost and he'll be doing research for 6 months to 1 year he'll be getting some honorarium in that also to 6 mahine se 1 saal ke beech mein when he'll be doing research to uske baad he has to come and he has to what he has to do then he has to bring that project into the market and the, the project should be economically and commercially viable so this is the startup to so not any anybody is coming and saying that i am going to set up industry it, it will become startup startup ye nahi hai startup hai some innovative idea where the entrepreneur can go for the uh, patent uh, uh, patent karane ke liye uske liye or secondly he will be doing research and after doing research the he'll be able to succeed and then he'll be so there are large number of people they are sitting in different incubation centers and what they're doing the idea which they have generated on that particular idea they are working on those on the machines and what they're looking for ki bhi jo humne idea banaya ki it will be commercially viable or not because anything you do if it is not commercially viable then there is no fun of doing that activity because aisa koi nahi karne wala ki hum apni jeb se paisa lagate rahenge aur kal ko we will not be able to get the returns so startup means coming up with the innovative ideas going for the patent hai na patent karwane ke liye jana hai and secondly getting the status of startup and then going to the incubation center and doing the research over there and when you will get the confident that uh, now my research is successful and i am confident enough ki bhai ye project lag sakta hai then a person can go for the financial system because koi bhi project hai jab tak usko financial support nahi milegi to wo project chal nahi payega so financial assistance you can get from different schemes of government or if you are not interested to get the uh, loan from the government then ultimately you can go for the angel funding and you can go for the venture capital but angel funding ki baat kare venture capital ki baat kare ya aapko bank finance ki baat kare to you will be getting support if the project is economically and technically viable aur aisa koi hoga ki jo aap project leke aaye startup mein and you are saying this project is very very matlab impressive and kamal kar dega but wo kamal karne wala nahi hai और कमाल करने वाला नहीं है तो नो नो वेंचर कैपिटलिस्ट विल कम फॉरवर्ड वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है द पीपल हु आर ऑलरेडी रनिंग देयर इंडस्ट्रीज एंड दे आर इंटरेस्टेड टू सपोर्ट द यंगस्टर्स विल बी कमिंग अप विद इनोवेट आइडिया एंड व्हाट दे विल बी डूइंग दे विल बी डूइंग द पार्टनरशिप विद दैट पर्सन पार्टनरशिप 80 20 पे हो सकती है 90 20 पे हो सकती है 90 10 पे हो सकती है कितने भी हो सकती है सेम इज द केस द एंजल फंडिंग एंजल कौन है ये कुछ लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया कहीं के भी हो वो कुछ पैसा लेके आते हैं उस पैसे को उन लोगों पे लगाते हैं जिनके वाइबल प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी लगती है और जिसमें लगता है कि इनका जो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे बड़ा स्कोप है तो इफ देयर इज स्कोप डेफिनेटली यू बी गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम वेंचर और एंजल फंडिंग एंड इवन सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो तो वो तब तक नहीं मिलेगी अगर आपका प्रोजेक्ट जो है इकोनॉमिकली टेक्निकल वाइबल ना हो तो डूइंग रिसर्च एंड गेटिंग दिस आइडिया की दिस प्रोजेक्ट ये आई एम हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट की दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी वाइबल तो तो फिर बात बन जाएगी देन यू विल बी एबल टू प्रेजेंट द थिंग्स टू एनीबॉडी
बट अदरवाइज अगर आप जाओगे तो लोग तो वो सब कुछ आपको पूछेंगे ज्यादातर वो चीजें पूछते हैं कमर्शियल की भी प्रोजेक्ट वाइबल कैसे होने वाला है और जो अगर आपने लिया है कि थोड़े दिन के बाद काम खत्म होने वाला है तो नो बडीज गोइंग टू सपोर्ट यू तो तीसरी चीज आ गई वन इज मेक इन इंडिया सेकेंड इज स्टार्टअप इंडिया थर्ड इज स्टैंड अप इंडिया दीज थिंग आर रिलेटेड टू ऑन्टरप्रियोरशिप इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है जुड़ी है तो ये करना पड़ता है चौथी और पांचवी चीज जो है वो भी अगेन इट इज कनेक्टेड विद ऑन्टरप्रियोरशिप एंड वो क्या है एक डिजिटल इंडिया बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज डिजिटल है ना आज की डेट में बैंकिंग से लेके किसी चीज की बात करो डिजिटल ये भी तो डिजिटल चल रहा है जो क्लास चल रही है ना एंड डिजिटल चल रहा है आज आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी आपका मीन पिछले दो साल में तो आपने पेपर भी ऑनलाइन दे दिया सब कुछ हो गया ना इट इज एवरी डिजिटल तो डिजिटल इंडिया इज पॉसिबल थ्रू ऑन्टरप्रियोरशिप बिकॉज ऑन्टरप्रियो थे जो इसको प्रमोट किया और आज इसको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दिया तो डिजिटल इंडिया मीन्स चाहे बैंकिंग की बात करें इंश्योरेंस की बात करें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की बात करें वाटर डिपार्टमेंट की बात किसी भी की बात करें इवन वी वी टॉक अबाउट द कॉलेजेस तो आपसे पैसा नहीं मांगता है तो पैसे तो भी जो मनी भी चलती है और डिजिटल मनी ही चलती है तो कहने का मतलब है कि डिजिटल इंडिया अगेन इट इज रिलेटेड टू ऑन्टरप्रियोरशिप एंड देन द लास्ट थिंग विच गवर्नमेंट इज गिविंग स्ट्रेस ऑन दैट एंड वॉट इज दैट स्किल इंडिया लार्ज नंबर पीपल दे आर कमिंग आउट फ्रॉम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एंड कमिंग आउट फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटीज येस they have degrees they have post graduate degrees they have any any type of degree but degree is not important important is the skill so somebody is coming with bcom mcom and unko kal wo industry unko lena chahti hai to industry is interested that wo, they should be able to work on tally they should be able to work with the banking and everything par agar aapne kitabi knowledge lekha and you don't know anything about the practical use of that education which you are undertaking to usse wo fayda hone wala nahi to skill india but skill india ke liye ek important baat hai skill india will be possible because aaj government has come out with the number of organizations like national skill development corporation state skill missions and uske baad bade koi department ban chuke hain koi agency training ke liye ban chuki hai koi assessment ke liye ban chuki hai koi certification ke liye ban chuki hai koi unko placement ke liye ban chuki hain so many industries related to related to this uh, skill development or wo bhi government ne chala diya or the skill development is also part of the entrepreneurship why it is a part of the entrepreneurship if the people who will be getting training skilled ho jayenge uske wajah aayenge to uske baad agar unko job nahi milegi to baat nahi banegi to job will be possible through entrepreneurship to aaj government ka jo stress hai wo yahi hai or your college doing very well abhi madam was telling ki bhi aapki jo accreditation ke baad जो आपने एक साल में कवाल किया उसके बेसिस पे आपकी काफी अच्छी रैंकिंग हुई है तो रैंकिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बी कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम्स गिविंग अवेयरनेस टू द पीपल एंड देन हेल्पिंग देम टू गो फॉर द ऑन्टरप्रियोरशिप सारा कुछ जब आप करोगे तो उसके बाद बात बन जाएगी लार्ज नंबर पीपल एजुकेटेड फ्रॉम योर कॉलेज दे आर रनिंग देर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट दे आर रनिंग देर इंडस्ट्री तो ये अचीवमेंट है बेसिकली है ना तो उस अचीवमेंट के लिए नाउ द फर्स्ट थिंग इज बेसिकली टू गिव अवेयरनेस तो पहली अवेयरनेस आज देख रहे हैं कि हमारे टाइम पे भी ये बात करते थे वेन वी वॉर द स्टूडेंट्स टू गेटिंग द जॉब मीन्स गवर्नमेंट जॉब वॉज नॉट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क आई पास आउट इन नाइनटीन एटी फाइव द डे आई पास आउट माई एम फिल इन इकोनॉमिक्स द नेक्स्ट डे आई वॉज अपॉइंटेड इन द बैंक तो गेटिंग जॉब वॉज नॉट डिफिकल्ट थोड़े दिन के बाद अखबार में एड आया कि एनी बॉडीज लेफ्ट फ्रॉम द एटी फाइव बाई बैच दे मे अप्लाई देर आर वैकेंसीज दे कैन गेट द जॉब तो गेटिंग जॉब बिकॉज एट दट टाइम वी यूज टू स्टडी एंड जब स्टडी करते थे तो हम कभी ये नहीं बोलते थे बी टेक कर रहा है या एम बी बी एस कर रहा है या कुछ कर रहा है तो हम कहते हैं डॉक्टर बनने गया है इंजीनियर बनने गया है ओवरसियर बनने गया है टीचर बनने गया है या कुछ और बनने गया है और जब आते थे वो बन जाते थे बट आज की डेट में नो बड़ी से मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ बिकॉज आफ्टर एम बी बी एस ऑल्सो पीपल आर नॉट डॉक्टर आफ्टर इंजीनियरिंग वो जो बी टेक करते हैं या बी करते हैं उसके बाद भी वो एच डी नहीं है और थ्री ईयर्स डिप्लोमा करने के बाद भी दे आर नंबर ऑफ पीपल दे आर नॉट ओवरसियर वो है नहीं क्योंकि आज तो लार्ज वो पीपल दे कमिंग आउट हमारे टाइम पे तीन ही कॉलेज थे चार कॉलेज थे यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ कंट्री वन वॉज अ पैक सेकंड वॉज थापर थर्ड वॉज ए गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज एक कुरुक्षेत्र में कॉलेज होता था बट आज यू नेम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट आज अगर आप मोहाली की बात करो या किसी की बात करो हरियाणा की बात करो जिले की बात करो तो यू विल फाइंड एक नहीं पता नहीं कितने कितने कॉलेज हैं और कितने कॉलेजेस कितने यूनिवर्सिटीज कितने सब कुछ हो चुके हैं तो लार्ज नंबर पीपल आर दे कमिंग आउट फ्रॉम द कॉलेजेस वो ग्रेजुएट होकर आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट होकर आते हैं तो जॉब तो नहीं है ज्यादा अवेलेबल तो गेटिंग गवर्नमेंट जॉब इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट और उसके बाद इफ यू आर लुकिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो प्राइवेट सेक्टर गेटिंग जॉब इज ऑल्सो डिफिकल्ट बिकॉज इन प्राइवेट सेक्टर 
दूस या जो भी उसका प्रमोटर है दे लुकिंग फॉर दीपल हुआ स्किल्ड तो अगर वो स्किल नहीं है आपके पास तो बात बनने वाली नहीं है वेर एवर यू गो द फर्स्ट क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू कमेटी इज आस्किंग Do you have any experience? Why they are asking? Because majority of people, around 95 percent people who are appearing for the interview, they are those people who have passed off the same examination which you are you are passing next year. Who पहले पांच साल दस साल पहले पास कर चुके हैं and they are still trying to get the jobs. So it's चल रहा है. But आज की डेट में भी people are looking for the two opportunities: one job with the government, second job with the private sector. But what basically through these such programs, what we are going to promote that. Uh, people should think for the third alternative and third third alternative is not getting the job from the government not getting the job for from private sector but doing job at our own means self employment to usko promote karne ke liye kar rahe hain to aaj aane wala time pe aap dekhoge ki there are large number people aap ja ke milna kisi se bhi to you will find first generation entrepreneurs kinko bolte hain the people jinke forefathers jinke fathers ne koi business nahi kiya industry nahi lagayi but they are running the शो तो आज इंडिया में मेजोरिटी ऑफ पीपल जो आपको मिलेंगे दे आर पीपल फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट और व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑन्टरप्रियोर तो यंगस्टर लाइक यू हु आर सिटिंग है ना काफी लोग बैठे हैं जो जो बैठे हैं यंगस्टर तो उनके लिए बोलना चाहता हूं उनको दो चीज तो पहले अपने समझनी पड़ेगी बिकॉज वेन एवर समी इज थिंकिंग टू सेटअप इंडस्ट्री तो बोलता है करोड़ों की बात करता है आई एम गोइंग टू सेटअप इंडस्ट्री इन क्रोड्स नहीं करोड़ों की बात नहीं करना बिकॉज रियलिटी ऑफ द लाइफ क्या है हु सो एवरेज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड जिसकी मर्जी बात करो टाटा से लेके बिरला से लेके अब्बा फुक्ता सिंघानी अंबानी किसी का भी आम ले लो तो उनसे जब पूछोगे उनसे देखोगे तो यू विल सी वेन दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैप स्क्रैप से स्टार्ट करते हैं जमीन से स्टार्ट करते हैं पर टॉप पे पहुंचते हैं इट विल टेक टाइम एक दिन में नहीं हो सकता कि कल आज हमने इंडस्ट्री लाई कल करोड़ों का कल गाड़ियां नीचे होंगी वो नीचे होगा वो कुछ नहीं है बट You have to start from scrap, and scrap से चलते चलते growth जो है वो इतना ज्यादा है किसी और चीज में हो नहीं सकता But generally when I conduct these classes जब पूछ बोलता हूँ मैं तो लोगों को पहले बोलता हूँ कि एक myth जो आज तक हमें हमारे अंदर थी हमारे time पे तो बहुत ज्यादा थी आपके time पे कम होती जा रही है That myth is entrepreneurs are born, businessmen are born। हम यही कहते हैं हमेशा कि entrepreneur के घर entrepreneur पैदा होता है businessman के घर businessman पैदा होता है तो दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज स्टडीज एंड रिसर्च हैज प्रूव ऑन दैट लार्ज वो पीपल हु प्रोग्राम लाइक दिस ये जो प्रोग्राम आज आपका चल रहा है और ये ऑफलाइन चलता तो कुछ और बात होती है और ढंग से बात करते तो ये जो प्रोग्राम चलते हैं इन प्रोग्राम्स के थ्रू लार्ज नंबर पीपल दे हैव बीन मोटिवेटेड एंड दे हैव बीन डेवलप्ड एज एंटरप्रियोर तो उन्होंने किया दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रियोर हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा है वाई बिकॉज उन उनका पहले कोई इंडस्ट्री में था नहीं बिजनेस में था नहीं तो वो चीज बिल्कुल गलत प्रूव हो गई कि आंटरप्रियोर्स आर बॉर्न नो आंटरप्रियोर्स कैन बी क्रिएटेड आंटरप्रियोरशिप कैन बी थ्रू मोटिवेशन दे कैन दे कैन बी प्रमोटेड तो आंटरप्रियोरशिप प्रमोट की जा सकती है क्रिएट किया जा सकती है थ्रू मोटिवेशन थ्रू ट्रेनिंग्स एंड थ्रू सिस्टमेटिक प्लानिंग तो उसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव वो देते हैं और आज ए से लेके किसी भी यूजीसी की बात करो किसी की बात करो तो दे आर ऑल टॉकिंग इवन द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज दे नो कि गवर्नमेंट कॉन्ट प्रोवाइड जॉब्स फॉर एवरीबॉडी और अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते तो क्या करें तो वी शुड प्रमोट ऑन्टरप्रेन्योरशिप उससे होगा क्या कि एक आदमी को आपने प्रमोट किया तो ही और शी विल बी प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू सो मेनी पीपल नाउ द अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम्स Entrepreneurship में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें कभी भी आप यू कैन टेक दिल्प ऑफ मैडम रमन दीप यू कैन टेक दिल्प ऑफ डॉक्टर तरनजोत कौर एंड यू कैन टेक दिल्प ऑफ एनी बॉडी इवन अवर हेल्प ऑल्सो तो वो क्या है सबसे पहले जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि ऑन्टरप्रियोरशिप इज मेन फॉर यू यूर मेन फॉर एंटरप्रियोरशिप मीन्स की आई आई बी डूइंग ऑन्टरप्रियोरशिप जब ये आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू यू वॉट शुड आई डू वॉट टू डू वेयर टू डू हाउ टू डू and what are the facilities being provided by government and how to grab those opportunities maybe the opportunities which are available from in the shape of the uh, angel funding or the venture capital funding to kya hai unko le kaise aur awareness nahi to le kaise paoge to first what to do where to do how to do yeah these are the questions ki karna kya hai aaj sari industries aati hai inme se kaun si industry lagau आज ये इंडस्ट्री चलती है इसका क्या मतलब इसमें क्या क्रुशल है क्या नई चीज में चाहिए आज देखते हैं आप 
हमारे टाइम पे दो गाड़ियां थी वन वॉज एम्बेसडर सेकेंड वॉज फियर पर आज इतनी गाड़ियां हो चुकी हैं जिनके बारे में नाम भी कई बार बोला हमें मुश्किल होता है पर बच्चों को फिर पता है पर गाड़ियां चली पेट्रोल पे डीजल पे हाइब्रिड पे और आज आने वाले टाइम पे सोलर पे चलेंगी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी और पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें आएंगी जिसके ऊपर चलेंगी तो ये क्या है सब ये है इनोवेशन ये किसने की आंटरप्रोर ने कभी सोचा था हमने ऐसा होगा वी नेवर था इन नाइनटीन नाइनटी फाइव ऑल इट सेवन टॉक इससे ज्यादा कोई बात नहीं 1995 तो हम सबको ये नहीं था पता कि कल होने वाला क्या है हमें टेलीफोन नहीं मिलता था पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था वी यूज टू सेट देर की हमारी कॉल आएगी हम उनसे बात करेंगे कहीं कॉल करने नहीं जाते टेलीफोन नहीं होते थे बट आज लुक एट दो ट्वेंटी ईयर्स में कितनी चेंजेस आई ट्वेंटी ईयर्स में इतनी चेंजेस आई कि पहले पेजर आया इमीजिएटली पीपल थॉट की पेजर कमाल कर दिया बट पेजर के बाद मोबाइल आया एंड मोबाइल में इनकमिंग आउट गोइंग उसके लिए पंद्रह पंद्रह सतारह सतर रुपये लेने पड़ते थे और जैसे कॉल आती थी पीपल यूज टू लुक एट द नंबर एंड इमीजिएटली वो पी सी ओ में जाते थे एक रुपया डालते थे एंड यूज टू टॉक तब मोबाइल ऐसा था बट आज कोई ऐसा करता है आज तो जेब में दो दो तीन तीन मोबाइल लोगों के पास पड़े हैं एंड वो मोबाइल जिसको पहले सोचता था फोन करने के लिए होता है आज उस पर व्हाट्सएप भी हो रहा है आज उस पर फेसबुक भी हो रहा है आज उस पर इंस्टाग्राम भी हो रहा है आज उस पर मेल भी जा रही है आज उस पर मेल गाली भी जा रही है उसके ऊपर ही आप आज जो सर्च करते हो आज गूगल पे जाते हो सब कुछ कर रहे हो इट इज हैपनिंग ये टेक्नोलॉजी है ना तो किसने किया ऑन्टरप्रीन ने यही इनोवेशन दैट टाइप ऑफ इनोवेशन इज रिक्वायर्ड अब ऐसा कुछ नहीं कि जो चल रहा है वो हम कर देंगे तो तो हो ही जाए बट उसको कैसे हम प्रेजेंट करें बिकॉज इंडस्ट्री में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वो आपको डिफरेंट करता है अगर आप और जैसे हो तो फिर बात बनने वाली है तो पहला क्वेश्चन व्हाट टू डू एंड जब भी कुछ करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू असेस द नीड ऑफ द डे नीड नीड क्या है आई गिव यू वन एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द कंट्री उनके लिए कॉलेज तीन चार थे बी कॉलेज बहुत कम थे पीपल यूज टू गो टू श्रीनगर वहां से बी करके आते थे बड़े टीचर आज आपको मिलेंगे जिन्होंने बी एड कर किया वो उन्होंने श्रीनगर से कर किया हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज कम होते थे वाज वन कॉलेज इन बिदर विद द नेम ऑफ गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज गुरु नानक पॉलिटेक्निक पीपल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द कंट्री दे यूज टू गो टू दियर एंड वहां से कुछ सरकारी कोटे में उनको जगह मिलती थी बेंगलोर में मिलती थी कहीं और मिलती थी वहां से इंजीनियरिंग करके आते थे जॉब मिल जाती थी बट सडनली वन पर्सन थॉट कि क्या किया जाए तो उस नीड नीड ये थी कि पीपल आर गोइंग फ्रॉम हेयर टू आउटसाइड पंजाब में प्रॉब्लम चल रही थी एंड जब प्रॉब्लम चल रही थी तो इंडस्ट्रीज जो थी वो शट डाउन हो रही थी बंद हो रही थी और बिक रही थी एंड समबडी सिटिंग इन इंग्लैंड उसने अपने किसी को बोला ब्रदर लॉ को कि परचेज सम लैंड ओवर हेयर तो उसका लैंड तो नहीं बट बिल्डिंग मिलती है रेल माजरा रोपड़ से क्रॉस करे हुशारपुर की साइड तो वहां पर एक जगह थी उसने परचेज कर लिया और बोला कि इसमें करेंगे क्या करें कुछ ना कुछ करेंगे प्लान करेंगे एंड प्लानिंग क्या देखी नीड देखी कि पीपल फ्रॉम पंजाब पीपल फ्रॉम हिमाचल पीपल फ्रॉम हरियाणा पीपल फ्रॉम जे एंड के दे आर गोइंग टू बिदर दे आर गोइंग टू बेंगलोर दे आर डूइंग गोइंग टू सम अदर प्लेसेज तो दैट इज अपॉर्चुनिटी वाई नॉट टू स्टार्ट इंस्टीट्यूशन ओवर हेयर इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक नहीं बना बनते 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 आज छोटा सा स्टेट जिसमें दो या तीन इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे आज ढाई सौ इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब में दो ढाई सौ इंजीनियरिंग कॉलेज ये हरियाणा में मिलेंगे आपको 19 यूनिवर्सिटीज एक यूनिवर्सिटी होती थी हिमाचल में आज 19 यूनिवर्सिटीज जो है वो हिमाचल में जो छोटी सी स्टेट है उत्तराखंड अगर चल जाओ तो कहते हैं हब ऑफ द एजुकेशन जहाँ पे कुछ होता ही था और जे एंड के में चल जाओ लाल जो इंजीनियरिंग कॉलेज लाल जो पॉलिटेक्निक एम्स बन रहा है पता नहीं क्या कुछ बनता है और बनता जा रहा है बनता जा रहा है तो ये क्या थी लोगों ने देखा नीट पीपल पढ़ना चाहते हैं दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उनको जगह नहीं मिलती है कुछ नहीं है दूर जा नहीं सकते तो आज वो कॉलेज खुल गए और आप Can you believe it? People from abroad also they are coming to Punjab, they are coming to Chandigarh, they are going going to Uttarakhand, and वहाँ पे जाके admission लेते हैं. So need people are identified the need and need identified करने के बाद आज उन लोगों ने क्या कमाल के business किए और अब imagine नहीं कर सकते वो business किए. 2012 one university came near Mohali, जिसका नाम था Chandigarh University. 10 साल हुए हैं और 10 साल में आज देख लो. 40,000 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी यूनिवर्सिटी एलपीयू की बात करें थापर की बात करें छुटकारा की बात करें यू नेम एनी एनी अपने कॉलेजेस की बात करो आज लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे आर स्टडिंग ओवर देयर ये एक अपॉर्चुनिटी थी लोगों को पता चल गया कि आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज एंड एवरीबॉडी 
is interested to study to unko study karne ke liye we have to provide them the platform to platform provide kiye engineering college khule medical college khule hai na polytechnics khule aur itne colleges khul gaye aur aaj jhamri dekho chandigarh mein aaj kitne colleges din colleges mein jo number tha very small number hota tha aaj aap khud dekho un college mein number kitna bad chuka hai aur jo do do teen teen cha cha department hote the kabhi department hota tha civil engineering ka electrical ka mechanical ka aaj aap baat karo to pata nahi kitni type ki engineering chal rahi hai kitne type ke commerce chal rahe hain kitne type ke mba chal rahi hain mba hum sochte the ek hi hoti thi but aaj mba in marketing mba in finance sabhi pata nahi kya wo chalta hai to kehne ka matlab kya hai opportunity identify karni hai identify opportunity ke liye kya dekhna hai ki what is the need aur aaj sabse badi need hai ki har industry अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना चाहती है स्ट्रेंथन करने के लिए व्हाट दे लुकिंग फॉर दे लुकिंग फॉर इनोवेटिव आइडियाज कि आज जो हम करते हैं इस प्रोसेस में देर इज ए लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट वेस्ट बहुत जाता है नुकसान बहुत होता है एंड वी हैव टू कंपीट विद चाइना चाइना इज प्रोवाइडिंग द आइटम्स एट वेरी लो कॉस्ट तो हम उसको कैसे प्रोवाइड करें उसको प्रोवाइड करने का एक ही तरीका है कि समबडी यंगस्टर्स दे शुड कम अप विद न्यू आइडियाज वो आइडियाज इंडस्ट्री लेने को तैयार और जब आप वो आइडिया दोगे तो आज आप देखना कितनी चीजें मतलब मैं एग्जांपल आज इतने एग्जांपल दे सकता हूं आपको जिन एग्जांपल्स को आप देखोगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल व्हाट दे डिड इनोवेशन उन्होंने एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया आज होटलों के बाद लगा होता है ओयो आज आप वो जो खाने के लिए मंगवाते हो क्या है वो ऐप ही है ना किसने डेवलप किया और आज ऊबर से लेके ओला से लेके यू नेम एनी जिनके पास पैसा भी नहीं था आज वो करोड़ों में अरबों में कमा रहे हैं किसके बेसिस पे That that innovative idea. So that type of idea, if you'll be bringing, तो आज इतना टाइम नहीं अगर मेरे पास टाइम होता तो मैंने पूरा डिटेल में आपसे बात करते हैं कि इनोवेशन कैसे कैसे हुई और कैसे कैसे निकली बट यू कैन सी हमारे टाइम पे हमने लाइट भी देखी हमने तो जब पढ़ते थे तो गांव में वो दिए की लाइट से पढ़ते थे पर आज यू नॉट बी एबल टू बिलीव बिलीव भी नहीं करोगे कि ऐसा होता था कभी क्योंकि तो आपको सब कुछ पैसे मिलती है हम गांव में जाते थे पेड़ के नीचे बैठते थे हवा लेते थे कहते जी गर्मी बहुत है और सब कुछ हो गया बट आज Nobody sitting in, वो पेड़ के नीचे आज तो कहाँ बैठते हैं आज तो ए सी के नीचे बैठ के आप बात करते हो है ना ए सी में क्लासरूम ए सी आपके ऑफिस ए सी आपके घर ये सब का सब क्या है दैट इज इनोवेशन तो इट हैपन लाइक दैट तो इनोवेशन जब आप करते हो तो प्रोजेक्ट आपको लेके आना पड़ेगा वट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी नीड क्या है इंडस्ट्री की लोगों की लो, है ना कुछ भी है तो उसके बेसिस पर आपने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम वे टू सेटअप हाउ टू सेटअप ये सारी की सारी चीजें जब आपको स्टार्टअप स्टेटस अगर आपने कोई ढूंढ लिया कि मैंने यूनिक प्रोजेक्ट कोई करना है तो उसके लिए तो आपको सब फैसिलिटी मिल जाएंगी तो आप करोगे बट अगर वो नहीं भी आपका प्रोजेक्ट तो आप देखते हो देर इज ए डिमांड स्पाई गैप इन एनी ऑफ द आइटम तो आप उस प्रोजेक्ट को सुन सकते हो कि डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई कम है तो करें आज देखते हो कितने लोगों ने यहाँ पे स्कूल स्टार्ट कर दिए हमारे वे टाइम पे पीपल आर गोइंग फॉर द डे केयर बच्चों की डे केयर ऑफ बुजुर्गों की डे केयर ऑफ मीन्स आज इतना कमाल रुख है इतना कमाल रुख है अभी मैं दो दिन पहले बात कर रहा था किसी को तो समबडी केम विद आइडिया मैं कहीं क्या आइडिया कहता है जी बड़ा बढ़िया आइडिया मैं क्या जी एक गाड़ी ले ली है गाड़ी में उसने उसमें क्या करता है कुत्तों को नहलाने के लिए और कुत्तों के नाखून काटने के लिए कुत्तों का शैम्पू करने के लिए आज इन एंड पीपल गोइंग बिकॉज आज उसने देख लिया कि मेजोरिटी ऑफ हाउसेज घरों में सबने आज आज की डेट में वो अगर हम कुत्ता बोले तब भी माइंड करते हैं तो कहते हैं डॉग्स रखे हुए हैं और डॉग्स को उनको पूरी फैसिलिटीज चाहिए तो पीपल पीपल रेडी टू पे अब लोगों ने नीड आइडेंटिफाई कर ली कि किसको किस चीज की जरूरत है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जिसने आपको करके फिर आपका नेक्स्ट थिंग आएगी कि कोई भी वेंचर विदाउट मनी लगेगा नहीं देन फ्रॉम द वेयर द मनी विल कम आपके घर वाले तो ये कह देंगे कि हम यू है इन्वेस्टेड लॉट फॉर योर एजुकेशन नाउ गो एंड अर्न तो वो तो आपको बोलने वाले हैं तो उस वक्त क्या करेंगे कैसे उनको कन्विंस करेंगे तो ये कन्विंस करना पड़ेगा कि थोड़ा सा कुछ वो करें तो जनरली आम लोग बोलते हैं कि भी हमें जो पैसा मिलेगा फ्रेंड्स से मिल सकता है फैमिली से मिल सकता है और तीसरा बोलते हैं फूल से मिल सकता है ना कि जिनको नहीं पता वो आपको पैसा दे देंगे बट देंगे तब थोड़ा कन्विंस हो जाएंगे तो ये तीन एफ होते हैं जिनके बेसिस पे आपको पैसा मिल जाता है ना फ्रेंड्स देते हैं फैमिली देती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं वो आपको देते हैं बट इन तीनों को छोड़े तो इसके अलावा आपको क्या पैसा मिल सकता है इसके अलावा आपको पैसा मिल सकता है इन डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड देन यू कैन गेट द फंड्स अंडर वेंचर कैपिटल असिस्टेंस और एंजल फंडिंग एज फार एज द गवर्नमेंट स्कीम्स आर कंसर्न चार पांच स्कीम्स का मैं नाम लूंगा बिकॉज टाइम शॉर्ट होता है तो उसमें इतनी चीजें कवर नहीं हो पाती तो कभी वेर एवर योर कॉलेज विल ओपन एंड 
आई एल रिक्वेस्टिंग मैडम तरुण तरुण जीत कौर एंड रमनदीप कौर मैडम कि वो कभी ऑफलाइन क्लासेस जब लगाएंगे तो आई एल बी एबल टू डिस्कस इन डिटेल एंड देन विल बी एबल टू डू द जस्टिस एंड देन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर द स्टार्टअप और फॉर आंटरप्रेन्योरशिप तो उनको हम पूरा हेल्प कर सकते हैं प्रमोट कर सकते हैं उनको we we can provide them hand hand holding support so that uske basis pe they set up the venture and the means wo aapka jo purpose hai for the promotion of entrepreneurship wo pura ho jaye abhi to jab hum baat karte hain to ye bhi nahi lagta kitne log sun rahe hain kitne log baat kar rahe hain but when we are talking otherwise offline to sabki aankhon mein hum dekhte hain to aankhein hame dekhti hain to phir baat ban jati hai but chalo aaj hum mauka le se bhi baat kare to kyunki 2 saal se 2.5 saal se to yehi kar rahe hain aap hai na वो कम मौका मिल रहा है ऑफलाइन जाने के लिए तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आई कि जब आपने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया आपने लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली आपने आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में आता है मेक इन इंडिया में आता है स्टार्टअप में आता है स्टैंडअप में आता है तो उसके बाद अगला आता है कि भी अब सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है तो सोर्स ऑफ फंडिंग ने बताया कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो भी आप लगाना चाहते हैं उसके कुछ बेसिक थोड़ा सा पैसा आपको अपनी ओर से लगाना पड़ेगा तो आज की डेट में दर इज वन स्कीम पहले स्कीम्स पे आएंगे फिर थोड़ा सा वेंचर कैपिटल उसको हाथ लगाएंगे क्योंकि वेंचर कैपिटल में अब मैं आपको ये नहीं बोल सकते कि आपको एक लाख मिल सकता है दस लाख मिल सकता है दस करोड़ मिल सकता है वो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है वो मिल सकता है बट यू हैव टू कन्विंस द एंजल फंडर्स फंडिंग एजेंसी जो बैठे हैं वो मिलते हैं बैठते हैं चंडीगढ़ में एंजल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेंबर्स हुए हैं जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं इंजीनियर्स भी हैं और लोग भी हैं विद एक्सपीरियंस तो उनको हम वैसे नहीं कर सकते कि चलो जी आप हमने बोल दिया आप इसको मान जाओ वो तब मानेंगे जब वेन दिल बी गेटिंग कन्विंस्ड विद अस तो कन्विंस्ड तब हो पाएंगे वेन वी आर कन्विंस्ड और हम कन्विंस कब हो पाएंगे जब हमें पता है जो प्रोजेक्ट हमने चुना है तो इट इज डेफिनेटली इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली वाइबल तो अगर वो नहीं वाइबल तो आप जितना मर्जी तुक्का मारोगे तो वो तुक्का चलने वाला नहीं है एंड नो बडी विल बी कमिंग फॉरवर्ड बिकॉज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजल एंड एंजल फंडिंग एंड वेंचर कैपिटल तो उसमें क्या है एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर इज गोइंग टू बिकम ए पार्टनर्स ऑफ यूर्स आपका पार्टनर बनने वाला है और जो जो इंडस्ट्री चला रहा है वो कभी भी ऐसी पार्टनरशिप नहीं करेगा जो पार्टनरशिप चलने वाली नहीं है तो ही बी लुकिंग फॉर दो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विच विल बी वाइबल है ना तो वाइबल की देखने के लिए उनके तो बहुत बड़े बड़े एंगल हैं वो तो एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन आई कैन गिव यू जो एंजल फंडिंग वालों देखे कि भी हम क्या क्या देखते हैं किस बेस पे प्रोजेक्ट को प्रोसेस करते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते तो उसमें अमाउंट की कोई लिमिट नहीं एक वेंचर कैपिटल फंड आई ने बना रखा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जिसमें बीस करोड़ तक का फंडिंग अरेंजमेंट भी करते हैं बट वो जो वो वेंचर कैपिटल फंड उन्होंने बना रखा है आई दैट इज ऑनली फॉर शेड्यूल कास्ट बट अदर वेंचर कैपिटल जो है जो हमारे इंडस्ट्रिस्ट और एंजल फंडिंग वाले देते हैं वो जनरल कैटेगरी देते हैं विमेन को देते हैं जनरल कैटेगरी देते हैं सभी को देते हैं बट द प्रोजेक्ट शुड बी वाइबल बट उसके साथ साथ में द लार्ज नंबर ऑफ स्कीम्स तो कुछ स्कीम्स के बारे में तो जो थोड़ा सा टाइम है उसमें बात करते हैं फिर जो आप आपको क्वेश्चन पूछना मुझे क्योंकि जब भी कभी आपको मिले तो यू कैन टॉक टू मैडम तरुणप्रीत और रमनदीप मैडम तो इनके पास मेरा कॉन्टेक्ट है जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछोगे रिलेटेड टू आंटरप्रनोरशिप तो वी आर ओपन फॉर दैट हम आपकी हेल्प करने को तैयार है वो करते हैं तो एक स्कीम है प्राइवेट स्टो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम ये स्कीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल यंगस्टर जो हैं उनको ये प्रॉब्लम चलती है क्योंकि उस पैसा का ज्यादा नहीं होता पेरेंट्स के पास पैसा भी ज्यादा नहीं होता अगर हो तो फिर वो सोचेंगे वो तो सीधा जाके वो कर लेंगे तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता तो उनके लिए स्कीम दो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी और स्कीम का नाम रखा था प्राइवेट स्टो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आज वो टाइम नहीं है कि मैं आपके सब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री की डेफिनेशन आपके साथ नरेट करूँ या कुछ करूँ तो वो टाइम नहीं मिलेगा बट आज थोड़ा सा ये बात करेंगे कि जो स्कीम्स लॉन्च कर रखी है उसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं तो एम एस एम ई की मीन प्रमोशन फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम दो हजार आठ में लॉन्च की पंद्रह अगस्त दो हजार आठ को एंड नेम ऑफ द स्कीम वॉज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और ये स्कीम आज की डेट में भी अच्छी चली सबसे अच्छी स्कीम इसको माना जाता है पी एन ई जी पी क्योंकि ये बनी है यूथ के लिए 18 साल से ऊपर का जो यूथ होता है उसके लिए स्कीम बनी है इसमें दो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन आठवीं से ऊपर पास या आठवीं से नीचे मीन अनपढ़ आदमी को भी इसमें लोन मिलता है तो ये पिछले साल तक पिछले मीन फाइनेंशियल ईयर मार्च तक जो स्कीम थी ये स्कीम
the person will get who's going for the manufacturing sector or 20 lakhs ka servicing sector 25 ka bula diya 50 aur 10 lakh wala bula hai 20 ab isme kya kar diya do categories categories education wise do pehla jo 8vi se upar padhe likhe hain aur jo 8vi se niche padhe hain and majority of people hamari country mein aaj ke date mein jo jaise aap log baithe ho ye sab 8vi se upar hai so it means they are eligible for 50 lakhs loan and 20 lakhs loan as far as this uh, servicing sector is concerned so out of that 50 and 20 aapko rural area mein aapko urban area mein aapko semi urban area mein kahin bhi ye loan mil jayega to aage jo logon ki category bana rakhi hai wo government of india do bana rakhi hai ek general category aur dusri special category to pehle special category ki baat kare special category mein kaun aata hai all sc all st all obc all minority all handicap all excellence ye sab ke sab usme aate hain plus all women jitni bhi ladies hain wo sari ki sari स्पेशल कैटेगरी में आती है तो इसका मतलब जनरल कैटेगरी में कौन आता है मेल फ्रॉम जनरल कैटेगरी ओनली मेल तो हम पहले बात करें स्पेशल कैटेगरी कल स्पेशल कैटेगरी का सपोज यहां पे कोई बैठा है कोई भी बैठा है तो कोई एनी एनीबॉडी है ना कोई बैठी है लड़की बैठी है तो इफ शी इज इंटरेस्टेड टू गेट अ लोन उनको ये डर लगता है कि हम कैसे काम करेंगे हमारा पैसा नहीं है पैसे की डिप्लीकेशन डाल दी है तो क्या 50 साल तक का प्रोजेक्ट अगर है मैन्युफैक्चरिंग में तो करना क्या है 5% शुड बी योर कंट्रीब्यूशन ओनली 5% 10 लाख का है तो 50000 रुपए आपका 1 लाख का है तो 5000 आपका और अगर वो लड़की कहती है कि मैंने रूरल एरिया गांव में लगाना है यूनिट क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपनी वर्कशॉप जो है गांव में लगाते हैं नजदीक में जो गांव लगता है तो अगर गांव में यूनिट लगाती है लड़की 5% अपना 35% 35% विद द subsidy look at that 35% is a subsidy 10 lakh mein 3.5 lakh rupya subsidy 50000 aapka remaining 6 lakhs out of 10 lakh ye aapko bank se loan milega ab isse badi baat ho kya sakti hai ab hamare jitne teachers baithe hain professors baithe hain inko push lo ki agar ye 50 lakh ka 50 lakh ka unit hum laga rahe इतना आठ लाख पचास हजार पच्चीस में सा तो ये सत्तर लाख पचास हजार हो गया सत्तर लाख पचास हजार पे आ वो सब्सिडी है बिचा विच इज़ नॉट टू बी रिपेड वो वापस नहीं देनी अब इतना पैसा सत्तर लाख पचास हजार पे आ आठ बीस ऊपर पढ़े लिखे लोग को सब्सिडी मिलती है मिलती है स्कीम में कोई कर सकता है दस लाख का प्रोजेक्ट हो 15 लाख का हो 20 लाख का हो 50 लाख तक का प्रोजेक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग में आता है उसको मिल जाता है और सर्विसिंग सेक्टर क्या होता है रेस्टोरेंट लगाने हैं बुटीक लगानी है हां जी कोई भी एसी रिपेयर गाड़ी रिपेयर कोई भी काम करना चाहते हो है ना टेस्टिंग लैब बनाना चाहते हो वो सर्विसिंग सेक्टर में आता है 20 लाख तक का लोन तो 20 लाख में से अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया 5% एंड रिमेनिंग 35% 35% में 7 लाख रुपया सब्सिडी व्हिच इज नॉट टू पेड तो क्या हुआ 7 और 1 8 हो गया 12 लाख लोन है जो 5 साल से 7 साल के बीच में वापस करना है तो ये स्पेशल कैटेगरी के लिए अगर वो अर्बन एरिया में लगाते हैं कल कोई बेटी आप बैठी है यहां पे शी सेस कि आई वांट टू सेट अप इन इंडस्ट्री इन चंडीगढ़ चंडीगढ़ में लगाना चाहती हूं लगा लो पर उसमें क्या होगा 5% अपना 25% सब्सिडी वो 35 नहीं है अब 25 हो गई तो अब 25 भी कम नहीं है बहुत बड़ा अमाउंट है ये आपको मिल जाता है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना आप सिर्फ एक इनिशिएटिव लेना है तो 25% सब्सिडी इन द अर्बन एरिया 35% सब्सिडी इन द रूरल एरिया इट इज अवेलेबल फॉर द स्पेशल कैटेगरी एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन 10% you have to contribute and in urban area the subsidy limit will be 15% and in the rural area it will be 25%. तो इसका मतलब क्या हुआ special category को 5% कम margin लगाना पड़ता है और उनको 10-10% ज़्यादा मिलती है subsidy as compared to general category. तीन काम नहीं कर सकते न शराब का न मास का न तमाक हुआ इसके लबा कोई भी काम कर सकते हो और online application देनी है industry department, khadi board, khadi commission ये तीन department इसको run करते हैं और बहुत बढ़िया स्कीम मानी जाती है क्योंकि 2008 से लेके आज तक चलती आ रही है और इसकी ब्यूटी एक और है कि कल आपने यूनिट लगाया आपने 50 लाख रुपया लिया या 25 लाख लिया जो भी लोन लिया और आपका यूनिट बहुत बढ़िया चल गया 3 साल में यूनिट आपने बहुत बढ़िया चलाया 3 साल के लिए यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फर्दर लोन जो 1 करोड़ तक लोन मिल जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है तो इस स्कीम को माना जाता है पीएमएजीबी को वन ऑफ द बेस्ट स्कीम 
सेकेंड स्कीम जो है वो बैंकों की है जिसको मुद्रा बोलते हैं मुद्रा में तीन स्कीमें शिशु मुद्रा किशोर मुद्रा तरुण मुद्रा पचास हजार तक का लोन शिशु में पांच लाख का लोन इसमें किशोर में तरुण में दस लाख तक का लोन नो नो गारंटी नो सिक्योरिटी ये लोन मिल जाते हैं बैंकों के बाहर आप जाओगे तो वहां लिखा होता है कि लोन इज अवेलेबल उसके बाद आता है मैंने बताया आपको स्टैंड अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया में आपको बता ही चुका हूँ कि स्टैंड अप इंडिया के लिए आपको दस लाख से लड़कियों को एस को एस को दस लाख से लेके एक करोड़ तक का और उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो देर बी गेटिंग असिस्टेंस और उसमें उनको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी कोई श्योरिटी नहीं देनी और ये उनको लोन मिलता है उसके बाद आया था अगला संपदा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की एनी बॉडी बिकॉज गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड कि आज की डेट में किसान गरीब है तो उसका कारण एक है कि किसान इज सेलिंग रॉ रॉ मीन्स वो कच्चा बेचता है वो कणक बेचता है बट आज देखो आज उस कणक को जो प्रोसेस करता है वो उसको चार सौ का दस किलो बेचता है और वो कनक लेता है दस रुपये बारह रुपये पंद्रह रुपये इसके ऊपर तो नहीं लेता है ना उसको क्या मिल जाएगा बीस मिल जाएगा इसके ऊपर पर ये चार सौ बीस रुपए मीन्स ये आप दस किलो बयालीस रुपए किलो वो आटा बिकता है और कभी कोई नहीं कहता हम आटा किसान का खाते हैं वो कहते हैं आटा आटा हम आशीर्वाद का खाते हैं जिसने प्रोसेस किया दलिया प्रोसेस किया जाता है चिप्स प्रोसेस किए जाते हैं जूस प्रोसेस किया जाता है तो जो लोग प्रोसेस करना चाहते हैं फूड इंडस्ट्रीज को तो उनको भी पांच करोड़ तक की सब्सिडी ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा बट संपदा स्कीम गवर्नमेंट की चली है 2017 में लॉन्च किया गया था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो आज की डेट में भी ये बिक रहा है और एज वेल एज ए चंडीगढ़ कंसर्न तो एक और नई स्कीम चली है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना ओडी ओपी इसको बोलते हैं तो चंडीगढ़ के लिए एनीबडी इज इंटरेस्टेड उसको बेकरी का यूनिट अगर लगाना चाहे तो दस लाख तक का लोन मिलता है जिसमें थर्टी सब्सिडी है ये एक और स्कीम है उसके बाद स्कीमें शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्राइब की बड़ी स्कीमें क्लस्टर की स्कीमें जिनका मैं ज्यादा नाम नहीं लेता बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी स्कीम या आपको वेंचर कैपिटल में या आपको इसमें एंजल फंडिंग में पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके प्रोजेक्ट से दूसरे लोग कन्विंस नहीं हो जाएंगे दिस प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली टेक्निकली वायबल अगर वायबल है तो बात बनगी इनके फॉर्म है इनके बैंकों के फॉर्म्स हैं जो आपने फिलअप करने ऑनलाइन बट दूसरी साइड पर अगर आप जाओगे एंजल फंडिंग एजेंसी स्कीम की मीटिंग्स होती हैं चंडीगढ़ में जब चाहोगे हम आपको इनसे मिला भी सकते हैं वेंचर कैपिटल वालों से मिला सकते हैं दे इनवाइट द पीपल आपके प्रोडक्ट को आपके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं आपका वो इन, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कन्विंस होते हैं कि जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो येस इट इज ए स्टार्टअप ये नया किस्म का प्रोजेक्ट है इनोवेटिव है और आपने इसको पेटेंट के लिए अप्लाई कर रखा है Then they going to support you. तो उसमें ये भी होता है कई बार कि 10% परसेंट वो कहते हैं हम आप, आप डालो नाइनटी परसेंट या आप कहते हैं हंड्रेड परसेंट हम डालेंगे बट हमारी पार्टनरशिप हो जाएगी ट्वेंटी एटी की या नाइनटी टेन की जो भी उनकी पार्टनरशिप वो मानते हैं बट वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाले हैं विच सीम्स टू बी वाइबल वाइबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अब मेरे बोलने से वाइबिलिटी नहीं होगी कि मैं प्रोजेक्ट लगूंगा कमाल हो जाएगा बट वो कमाल तो तब होगा वेन देर विल बी एंड यूजर वेन देर बी ए प्रॉफिट मार्जिन वेन आई बी एबल टू सेल द आइटम वेन पीपल विल गेट कन्विंस विद दैट और वो सारा कुछ नहीं रहने वाला तो ना वेंचर कैपिटल तो ना एंजल फंडिंग आपको कोई प्रोवाइड करेगी तो जिस दिन आप में से कुछ लोग तैयार होंगे हमें मैडम बताएंगे तो वी कैन अरेंज ए मीटिंग ऑफ दो स्टूडेंट्स विद एंजल फंडिंग एजेंसी एंड एंजल फंडिंग में बता दी मैंने वेंचर कैपिटल में भी वो लोग बैठे हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चलाते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन है they have kept some money to help those who are coming up with the innovative ideas itna hi bolta hu any question jo main baat ki agar aapko pata chale to aap batao ha ji koi question aapka we are based at uh, sector 35 kabhi bhi aap if anybody is interested to go for the entrepreneurship they are welcome if anybody is interested to go for the any skill development तो वो भी हमारे पास आ सकता है यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं तो वी प्रोवाइड ट्रेनिंग लार्ज नंबर पीपल फ्रॉम योर स्टूडेंट्स फ्रॉम योर कॉलेज आल्सो दे कमिंग टू अस वो टेली की ट्रेनिंग लेते हैं कोई और ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद हंड्रेड प्लेसमेंट को मिल जाती है दिल बी नो प्रॉब्लम तो अगर ऐसा भी कभी हो तो यूर वेलकम मैडम रमन से आप या मैडम तरुण जी से आप हमारा एड्रेस लो तो बात करो बिकॉज हम सब की चाहत एक है वन पॉइंट प्रोग्राम है ओनली that people should create their own enterprises they should become their own boss aur jis din aapne own boss ban gaye to usme aapne kya kar diya you created job for yourself and you will be creating job for others 
क्योंकि जिसने भी किसी ने एक काम शुरू किया वो एक नहीं फिर दस लोगों को जॉब देता है चाहे वो डायरेक्ट दे चाहे वो इनडायरेक्ट दे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वो करता है और आज इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों की है हु आर गोइंग टू सेट अप वेंचर जिसके बेसिस पे हु क्रिएटिंग जॉब फॉर सेल्फ एंड जॉब फॉर अदर्स हाँ जी आप क्वेश्चन पूछिए जी आपको पूछना चाहते हैं पहले स्कीम्स के हाँ जी सर yes students any questions or you can contact sir uh, by visiting his uh, office haan ji bete koi haan ji question kuch hai chalo thank you sir thank you for such an informative lecture chalo ek tarah ek tarah bachcha to koi bolegi एनी 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 स्टूडेंट को कुछ बोलो थोड़ा सा हिमांशु राहुल रावत अनुज कुमार एनी बडी हाँ जी हिमांशु इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज अदरवाइज वैसे जो इनिशिएटिव ये आपने कॉलेज वाले आपके लेते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको कमेंट करने चाहिए ना बेचारे दे शुड फील भी हमें भी कुछ इंकरेजमेंट है ना इंकरेज वो फील करें कि भी We are taking some initiative and बच्चे, बच्चों को कुछ फायदा होता है आई एम नॉट सेंग के अभी आपको एकदम सब कुछ फायदा होगा बट certain information which are not available you'll get those informations through these programs ha ji koi student sir madam bole thank you very much sir pehle aap ha ji himanshu good morning sir morning bole sir ye rced sir ye government body hai sir jo it is not a government Sorry. body it is a non government organization but working on behalf of 14 ministries par usse kya lena aapko humne to aapki help kar di hai yes yes sir ha we are working on behalf of 14 ministries और गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम हम प्रमोट करते हैं बिकॉज गवर्नमेंट कॉन्ट प्रमोट एवरीथिंग एट देर ओन तो वी आर प्रमोटिंग ऑल दिस प्रोग्राम लाइक यूर कॉलेज इज ऑल्सो प्रमोटिंग दन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो इनोवेशन वाला है इनोवेशन सेंटर तो ये आपके कॉलेज में बनाए इसलिए बनाए कि गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती तो दे आर टेकिंग द स्पोर्ट ऑफ द पार्टनर्स तो यूर कॉलेज इज ए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच हिमांशु चलो आप बोले सही है ना हाँ जी नवदीप एनीबडी एल्स हाँ जी साहिल प्रीत सिंह लिख के नहीं बेटे बोलना पड़ेगा आपको कौन है आप हाँ जी निधि निधि यू आर गोइंग टू टॉक कौन बोलेगा बिकॉज मुझे ये लगता है कोई बैठे हैं तो फिर तो पक्का बोलेगा ना मैडम असी रमन मैडम असी वी वी वर टेकिंग क्लासेस ढाई सौ लोग सके एंड देवर ऑल टीचर्स एंड सरप्राइजिंग थिंग ढाई सौ ढाई सौ की वीडियो ऑन सी मतलब सू पढ़ाने बहुत वाइस लगता हूँ आई एम एबल टू टॉक टू यू बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी तो आवाज नहीं आ रही जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली टूडे वी हैव सम पार इशूज इन आर कैंपस that was the reason our connection was getting lost again and again okay no so, problem matlab okay. that could be one of the reason ki uh, why we couldn't turn on our cameras um, but otherwise um, whatever lecture we had uh, attended that was like uh, quite informative uh, although the connection got lost two or three times okay so that was the pro- problem at our end again matlab um, oi online problems and uh, next time uh, we wish to organize an uh, offline lecture uh, okay. and uh, sir thank you so much and now i request uh, my senior colleague dr seema mahajan associate professor in commerce to propose vote of thanks um, good afternoon everyone good afternoon sir afternoon madam good afternoon it's my proud privilege to extend vote of thanks on behalf of innovation cell and uh, pg department of commerce first and foremost i would like to thank ms uh, mr paramjit singh director rced for such an informative and interesting session i'm sure the students have benefited a lot from today's session uh, so we look forward for an uh, offline session with you Uh, i'm also honored to extend vote of thanks to our management and principal ma'am for their constant encouragement and support in organizing such activities in the college my thanks are due to the faculty for joining today's webinar and our students need a special mention who have participated in today's webinar 
thank you, sir. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Thanks to all students. Thank you. Thank you, sir. And the faculty.